हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ तो आज का टॉपिक है सी ओ पी थर्टीन मीटिंग जो कि इंडिया में हाल ही में कंप्लीट हुई है जानेंगे इस मीटिंग के क्या पॉइंट रहे और इस मीटिंग के पीछे क्या मोटो था तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक्चुअल में सी ओ पी थर्टीन एक मीटिंग है जो होती है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंतर्गत अब बात करते हैं सी एम एस क्या है एक्चुअल में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो काम करता है उन स्पीसीज को बचाने के लिए उनके हैबिटेट को बचाने के लिए जो कि माइग्रेशन करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आपने देखा होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं अब ये सी काम करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर एक्चुअल में ये सी जो साइन हुआ था वो हुआ था 1979 में जर्मनी के बोन शहर में जिसके कारण इसको बोन कन्वेंशन भी कहते हैं लेकिन इसको जब लागू करा गया वो करा गया था 1983 में अगर बात करें इसके मेम्बरों की तो इस समय 2019 तक इसके मेम्बरों की संख्या थी 129 और इसका जो सेक्रेटरीट है वो है जर्मनी के बोन शहर में अगर बात करें अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है वो इसकी थर्टीन मीटिंग थी जो हुई थी इंडिया के एक स्टेट है गुजरात उसकी राजधानी गांधीनगर में और उसकी टाइमलाइन थी पंद्रह फरवरी से लेकर बाईस फरवरी जिसमें सारी पार्टियां जिसकी जो इसके जितने मेंबर थे 129 इन्होंने सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया इस कन्वेंशन में 1983 यानी कि उन्नीस से ही इस कन्वेंशन में एक मेंबर के रूप में एक्टिवली काम कर रहा है और इस बार का जो लोगो और मस्कट रखा गया सी एम का वो रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है इस बार की जो सी एम एस मीटिंग थी उसमें जो जो मेन पॉइंट डिस्कस किए गए बात करते हैं उसकी वो क्या थे तो शुरू करते हैं इन पॉइंट को तो पहला पॉइंट था कि हमारे जहाँ जहाँ ये स्पीसीज माइग्रेट करती हैं वहाँ पर रेलवे और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया जाए जिससे इन स्पीसीज को जो नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है वो कम किया जा सके सेकंड पॉइंट था इसका कि हमारे देश में जो एनर्जी पॉलिसीज है हमारे देश को एनर्जी गेन करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए बिकॉज हमारे जो कोल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और इससे माइग्रेट करने वाली स्पीसीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और अगली पॉइंट था कि इलीगल किलिंग और इलीगल ट्रेड को पूरी तरीके से बंद करने की बात करी गई है बिकॉज एक स्टडी के मुताबिक मेडिटेरियन रीजन में लगभग 25 मिलियन बर्ड्स को हर साल मार दिया जाता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बुरी बात है और बात करते हैं अगले पॉइंट की इसमें एक एक्शन लेने की बात करी गई है जिसमें हमारे यहाँ जिस प्रकार से शार्क और स्टिंग स्पीसीज के मांस को कुछ लोग कुछ कंट्री में खाया जाता है तो इस मांस को बेचने की बात और इसको इलीगल ट्रेड की बात को भी बैन लगाने की बात करने को भी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है और नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि हर कंट्री की एक अपनी फिशिंग कैचिंग की पॉलिसी होती है तो इसमें यह कहा गया है कि हमारे यहाँ जो मैरिन बायोडाइवर्सिटी है जिसमें मैरिन मेमल्स हैं उनको फिशिंग ऑपरेशन ऐसा चलाया जाए कि उनको बहुत ही कम नुकसान हो और उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो सस्टेन रह सके अगर बात करें कि माइग्रेटरी स्पीसीज होती क्या है एक्चुअल में माइग्रेटरी स्पीसीज ऐसी वर्ड्स हैं या ऐसे एनिमल हैं जो हर साल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं और इसके पीछे कुछ फैक्टर काम करते हैं वो फैक्टर हो सकते हैं आपका फूड टेम्परेचर और क्लाइमेट आपने देखा होगा हर साल 
भारत में साइबेरियन पक्षी आते हैं क्योंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है हमारे राजस्थान और गुजरात में हर साल बहुत सारे पक्षी हमारे आर्कटिक से यूएस से यूरोप से रशिया से आते हैं बिकॉज यहाँ पर उन्हें अच्छा फूड मिलता है और अच्छा हैबिटेट मिलता है और ये सारे पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा दे करके इंडिया में आते हैं अगर बात करें इंडिया में कौन कौन से पक्षी आते हैं तो वो यहाँ पर है मेन जो है जिसमें अमूर फाल्कन बार हेड गीज ब्लैक नाइट क्रेन मार्टिन टल हम अब ये पक्षियों का एक अपना पहले से ही परमानेंट वे रहता है कि वो हर साल उसी रास्ते से अपना माइग्रेशन करते हैं और वो जो हमारा एक वे है वो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो कवर करता है हमारे आर्टिक सी को और इंडियन सी को यानी कि ये जो हमारा एशियन फ्लाईवे है वो आर्टिक ओशन से लेकर इंडियन ओशन के बीच तक फैला हुआ है और इस रास्ते से लगभग 182 वाटर वर्ड स्पीसीज आती हैं जिसमें से 29 इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इन्हीं स्पीसीज में से इंडिया ने सीएमएस के साथ एम साइन कर रखा है जिनको बचाने के लिए इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज चला रखी हैं जिसमें से है साइबरिन केन मेरिन टर्टल डुगोंग्स एंड रैप्टर साथ ही इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान भी हमारे यहाँ माइग्रेशन करने वाले वर्ड को बचाने के लिए चालू कर रखा है अगर बात करें इस मीटिंग की तो इस मीटिंग में लगभग चौदह स्पीसीज को टारगेट रखा गया है कि उसके कंजर्वेशन के लिए प्लान बनाया जाए और कुछ पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें से कुछ हैं एलिफेंट जगुआर ग्रेट इंडियन बस्टर्स बेंगल फ्लोरिकन लिटिल बस्टर्ड एंटीपोडोपियन एल्बेट्रोस एंड ओशनिक बाइटिप शार्क इनको अपेंडिक्स वन में रखने का प्रपोजल रखा गया है अपेंडिक्स वन क्या है अपेंडिक्स वन एक ऐसी सूची है जिसमें इन जो भी स्पीसीज अपेंडिक्स वन में आएगी उसको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्शन कर दिया जाएगा यानी कि उसको बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कदम उठाए जाएंगे और उस पर इलीगल ट्रेड और इलीगल पेन लगाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान लगाया जाएगा बात करें अब इस अपेंडिक्स टू की तो अपेंडिक्स टू में हैमर हेड शार्क और टॉप शार्क को रखने का प्रपोजल रखा गया है अब अपेंडिक्स टू क्या होता है एक्चुअल अपेंडिक्स टू में ऐसी प्रजाति आती है जिसमें इससे पहले इन प्रजातियों के कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और उनको हमारे इंटरनेशनल कॉपरेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा था लेकिन अपेंडिक्स टू में आने के बाद अब इन स्पीसीज को भी इंटरनेशनल कॉपरेशन के वो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे जो उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत ही जरूरी है अभी हाल ही में जो सी की मीटिंग खत्म हुई है तो इसमें से इंडिया में तीन स्पीसीज को अपेंडिक्स वन में रखने की एक्सेप्टेंस कमेटी ने दी है वो तीन हैं हमारे एशियन एलिफेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड बेंगल फ्लोरिकन इनको अपेंडिक्स वन में रखा जा चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल रखा गया था उसको कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया गया है अगर बात करें हाथियों की तो लगभग तेरह देशों में सैतालीस लाख हाथी पाए जाते हैं जिसमें से कि 60 परसेंट हाथी इंडिया में पाए जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हाथियों का हैबिटेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है उनके खाने के संसाधन कम हो रहे हैं जिसके कारण उनका लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है और बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बेंगल फ्लोरिकन की कि ये दोनों स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बिकॉज इनका बहुत ज्यादा शिकार होता है और जब ये माइग्रेट करती हैं तो जो देशों के बीच में जो अपने अपने देशों के बीच पावर लाइन बिछाई जाती हैं तो उनके कारण इनको बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और इनकी डेथ भी हो जाती है और सबसे ज्यादा जो डेथ और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात है वो होता पाकिस्तान और नेपाल में तो इस मीटिंग में प्रपोजल रखा गया है कि एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हो कि इन वर्ड्स की हंटिंग के लिए और पावर लाइन से होने वाले इनके लॉस के लिए और हैबिटेट लॉस के लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाए और कुछ नियम बनाए जाए 
अगर बात करें कि ये दिखने में कैसे हैं तो ये है हमारा इंडियन एलिफेंट ये हमारा बेंगाल फ्लोरिकन और ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो आई होप आपको इस वीडियो में सीओपी थर्टीन और माइग्रेशन करने वाली स्पेसीज के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू